普通のビューストは違うこう入り口を用意できたかなと思ってるんですけどね、うんはい、すごい情報量が本当に半端ないギュッと圧縮してるイメージなんですよ僕何ヶ月もギュッてここにこう瞬間的に圧縮してゼロにするっていうか、うんえー、ミーテオアートですそれでは早速今回のピックアップアーティストを紹介させていただきたいと思います、えー、桑久保徹さんですよろしくお願いしますよろしくお願いします,しいします、はい、現代美術に立ち向かうための方法として自分の中に架空の画家を見出すという演劇的アプローチで制作活動をスタートあえて古典的とも言えるゴッホのような油絵の具の厚塗り技法を用い現代的新象風景を物語性豊かに描く独自の世界は国内外で高い評価を受けています2014年より美術史に輝く巨匠の生涯を一つのキャンバスに収めて書くカレンダーシリーズ制作を開始し2020年ついに完成されましたカレンダーシリーズというんですね要はそのそれこそピカソとかゴッホとかそういう画家の方のその作品を中に散りばめてそ,うです、ね、それを月ごとに表していくっていうシリーズにしようと6年前に僕は思って、はい、その時間からそこまでかかると思ってなかったんですけど、はい森山さんと役者さんですよね。例えばその役、例えば僕がゴッホの絵を描くときに、そのやっぱりゴッホについてリサーチして、うん、まあ役者さんと同じように調べて、役者は演じない。僕の場合それを描くっていうことで、はい、その人は一生追体験しようっていう一応プランだったんです。はい、で本当は一月に一枚っていう思ってたんですけど、全然間に合わず、うん、結局一枚五六ヶ月かかったり、長いもので八ヶ月とか。うん情報量すごいですもんね一枚一枚の、うん、そうですねやっぱりこう調べるとこ,こういうところもあるしこういうところもあるしってどんどんどんどんやっぱり書きたくなるので,、うんうんうん、であとやっぱり皆さんが知ってる作家で有名だから下手打てないっていうそうですよね<笑><笑>でもうそれでもやっぱり有名なあのお詳しい方からはあれがないのかとか分かってないのかとかって<笑>まあねそういうのもあってでもそれでも。<笑>コミュニケーションができて、ちょっと今までその普通のピースとは違うこう入り口を用意できたかなと思ってるんですけども、うんはい、今日はそのいわゆる油絵でその大きなキャンパスのその月ごとのその巨匠のあのあれを作っていって、で今回その絵が来るんだ楽しみだなって思ってたら<笑>、<笑>このカレンダー本当にカレンダー形式のものが。すみません。今回は来たという、はい。一、ね、<笑>つの,のタイプとして,て。これはそうですね。こちらを書く前に、あのコンセプトドローイングというか、うん、僕らその日本人として名画を見る機会って実はこう印刷媒体がすごく多いと思ってるんですね。うん、本場に行くはいけなかなか行けなかったりとか、うんうん、でもそれが僕にとってはリアルだったりして、うん、カレンダーである複製であるカレンダーで得ている日本人の距離感みたいなものをもう一回日本から跳ね返すっていうか、うん、っていうんでその一応こういうものを作ってみようかなと思って、うん、で。これ一応時間を表すメディアですよねカレンダーっていう、はい、で音楽を僕はこれレコード一枚一枚その作ってつけてるんですけども、はい、一応音楽僕は時間のメディアだと思っていて一、うん、秒まで記憶してるから聴けるんだよななんて僕思っていたので、うん、ちょっとつけてみたこっちはコンセプチュアルっていうかどっちかというとね、うんうん、コンセプトの部分を補填してもらう作品でこちらはもっとぐんと関係ないというか、うんうん、っていう使い分けですこれすごいかっこいいですよね本当に、うん、でなんかあの月のシリーズ、月っていうそっちの意味もあるんですか、ね、ムーンの方の,のあると思いますね、それまあ、なんとなくそういった惑星というかあると思いますねって<笑>、まあ、でも複合的なんですよ、ものすごい複合的にその,<笑>その側面もあったり、うんうんうん、やっぱりこういろんな方向から見てもらえるとそっちもあるし、うんうん、当然あるというか、惑星のようにも見えるし、うん、なんか、ね、小宇宙観が引力を見てるのかありますよね、うん、そう本当にそうですよね。今やられている開催されている展覧会のちょっと一部を切り取った写真ですけれども、はい、実際の作品すごく大きいんですよね。まあ、そうです。やっぱりちょっと大きいですね。うん、<笑>まあ2300ぐらいの1800ぐらいですけど、うんうんうんうん、これがまあピカソの1月なんですけど、ここからスタートという感じなんですけど、ねうんはい、すごい,すごい、ね、情報量が本当に半端ない。<笑><笑>すごいですよね。僕も書いてるうちにそうなんかだんだん多くなっていっちゃったんですよ要素が。<笑>先ほどちょっと話したけど、<笑>絵っていうメディアが瞬瞬間的にパッと理解できるじゃないですか。うん、やっぱ絵ってそれがいいところだと思うんですよ。うん、ビデオとか音楽さっき時間をちょっと使うから。うん、だからギュッと圧縮してるイメージなんですよ。僕何ヶ月もギュッてここにこう、うん、瞬間的に圧縮してゼロにするっていうか。うんうん、で時間をとなんかこう止めたいというか、うん、まあ変なかっこいい方すると。うんうん
っていう印象があってだから情報量が多いって嬉しいことだと思う。うんうん、なるほどなんかパッと最初これを見た時に、まあ、これじゃない別のやつでしたけどなんか。ウォーリーを探せみたいな確かに<笑>でもまあ逆に言ったら全部ウォーリーみたいな話ですけど、うん、そうですね<笑>なんか知ってる作品を探せみたいな、ねまあね、そういう意味ではそうですいやすごいで色のついたのを見てみましょうしかもこれはそのそうそうあのこれは一応、えー、まあゲルニカのイメージがあって、うん、白黒にしようかなとかあるいは1月でスタートだから、うん、こうずんと重たいこう感じとかピカソなんでね、うん、一応大なんか有名だしとか、うんうんうん、あとめちゃくちゃうまいんですよこの人が僕何回か申し上げたことあるんですけどそうそうす、ね、ちょっとカラーでは無理かもしれないちょっとその日よりもありましたねなるほどそう,いう、うん、すっごいうまいんですよこれはペルメールですね,ですね、まあ、これは有名なその新人の耳かじだからこの背景の質感もそれぞれのその画家の人たちに合わせてるっていう。だだんだんっってきちゃったんでしょうねだからその内側を描いていくとやっぱり外側にぐんと広がっていっちゃうというかなじませなきゃいけないんでその人生きた時代とか結局だから外にどんどんこう広がっていっちゃう感じですよね。例えばこの空はなんかペルメって地図が結構後ろに貼ってあるんですよ公開図みたいな多分その当時のオランダの状況ですよね。だからそういういちょっとこう海図みたいな空にしたいなとか,か黄金に輝くこう。ターバンの色とブルーの色とかそういうやっぱりみんなが持つイメージ僕だけじゃなくてみんなが持つイメージをやるなるべくこう反映してとかそういうことを考えてました、うんうんうん、もうこれはねって感じですね,ね,<笑>ねなんかあのすべての作品海海外海外線がねそうそうそう入ってらっしゃってこれはまさにゴッホ的な、まあ、海を描く画家として生きてみたらどうなるのかっていうシミュレーションをしようと思ったんですよね美大の時に、うん、それはなぜうん、なんだろう画家っていうのが死滅してると思ってたんですよね、まあ、表面上いるんだけど、うん、みんな美術家って名乗ったりとか、うん、あるいは芸現代美術家とか、うん、っていうニュアンスが強くて画家ってよくある画家みたいな存在は結構もう概念的には死んでいるっていう感覚が強かったんですよね。うんまあ、実際、まあ、そうやってもいるんだけど<笑><笑>でだからなんか油絵って古い技法でどこまでいけんの俺みたいな。そうですね、で海を描くとかってその描きすぎる画家ってやっちゃえばもう逃げられないからうんで実際僕そうでここまで来てる感じですただ、うん、まあここに来てるだけっていう感じうんいやこれね現物実際見たいでしょうしう、ねまあ、今回ね e コマースでその皆さん作家さんの作品をネットでまあ出品させていただくというシステムがあるんですけど。聞いたところによるとほぼもうこの十二ヶ月のこのシリーズはもう売れてますよね。<笑>いやでもいやでもあの一個残ってますし。<笑><笑>あとそうやっぱ宣伝じゃないけど。<笑>とあとはそのこれに関してはまた別の問題著作権というあ大きな問題があって。そっか,そっかあるんだ。あの。死後何年とか、はい、僕は頭が悪かったから好きに帰ったらやだめだとか<笑>あのいろいろあったりして<笑>なるほどでここに画像に映せないものがあったりとかあ、はい、そういうことなんですね映せるのは OK ですね、うん、あそうかじゃあ OK なものをここに出てますね,すね、はい、これは今茅ヶ崎美術館茅ヶ崎美術館そうですね今だとこれがれ、まあ、その全部見れる、ね、撮影はしちゃだめみたいな感じで見れるっていう。<笑>しかもあれなんですよね、本当に桑久保さんの作品はあのもうお名前出せないですけど、うん、世界中の著名なコレクターが所蔵されてるっていうことですごい。あ、ね、そうそうですか。<笑>いらっしゃるもう本当に。だからさっきあの桑久保さんがおっしゃってたけど、この茅ヶ崎でのその展示が終わったらドラゴンボールのように世界中にまた作品が散っていくらしいので、<笑>帰っていく。<笑>そうですね。僕自身も見れないかな。はい。ね、二度と見れないかもしれない,れないこう、うん、一堂に会した貴重な展覧会ということですよね,すね見逃しなくですね、うん、ぜひ行っていただきたいですね、はい、いいコマースで何を出品されるかはあの和久保さんは今把握されてないということは大丈夫として知ってるすみませんそれはまあちょっと皆さんねネットでちょっとチェックしていただければなと思います、はい、ありがとうございましたありがとうございました、はい桑久保さんの作品は「Meet Your Art」の EC サイトで特別販売されていますのでぜひ皆さんチェックしてみてください以上今回のピックアップアーティストでした桑久保さんありがとうございましたどうもありがとうございました。